Mula nang umupo si Pangulong Duterte sa pwesto, ilang panukalang isinulong nito sa Kongreso. Ano na nga bang nangyari sa mga panukalang ito? Narito ang special report ni Ian Cruz. Noong isang taon, maraming hiningi ang Pangulo sa Kongreso. Kabilang ang pag sa mga matas kaugnay sa terorismo, mga reforma sa buwis at passport law. Ahensya para sa mga OFW, pagpapalakas sa witness at whistleblower protection program, emergency powers contra traffic, ang Bangsamoro Basic Law BBL at paglipat sa sistemang federalismo na mga kailangan ng pagbabago sa konstitusyon. The passage of these bills which are listed among the priorities will help him a lot in his uh, popularity scoring. This will back up his uh, promises. The people should be able to uh, realize some of uh, many of those promises that he made in the last uh, SONA and the last election are now uh, being realized. Pero sa mga panukala, isa pa lang ang pumasa sa Kongreso. Hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Duterte para tuloy ang maisabatas ang pag-amienda sa 1996 Passport Law na nagpapahaba sa validity ng passports mula limang taon hanggang sampung taon. Walo naman ang pasado na sa second or third reading sa Senado o sa Kamara. Ang iba nasa iba't ibang komite pa. May mga areas talaga na uh, mas mas ramdam ng mga tao, mas kinakailangan like trans, yung tra addressing transportation, traffic, and then of course employment. Rather than yung prior, ibang priority lang niya like uh, constitutional change. Masasabi natin na may kombinasyon ng gusto ng mga tao, demands ng mga tao. Sa kabuuan, 55 panukala ang nasa legislative agenda ng Pangulo. Pero isa lang dito ang kanyang nasertipikahan bilang urgent, ang Tax Reform and Acceleration and Inclusion Bill na naglalayong papabae ng corporate at personal income tax. Kamakailan, sinabi rin ni Duterte na sesertipikahan niya ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law na magtatatag ng bagong Bangsamoro Region sa Mindanao. Pagaman di nabanggit sa kanyang unang sona at wala rin sa listahan ng Common Legislative Agenda, ang bukang bibig noon ng Pangulo na pagbalik ng death penalty sa bansa, pumasa na rin sa Kamara noong Marso. Ang pumasang bersyon, ipapataw lang daw sa mga kaso kaugnay sa ilegal na droga. Ian Cruz, Nakatuto, 24 Horas.